大家好，这里是百味厨娘。饭店里的黄瓜为什么那么好吃？今天就给大家分享一下。第一个就是食材的选择，黄瓜一定要选择比较新鲜的，最好选择黄瓜的根蒂还在的这种，而且黄瓜要看起来非常新鲜，水分非常饱满，这种黄瓜做出来才会好吃。然后把黄瓜的头尾切掉，再把黄瓜切成长短。切成长段以后，切成厚片，最后切成小粗条。嫩一点的黄瓜水分特别足，把黄瓜全都切成小粗条，全都切好以后，装进一个盆子里边。然后往里边加入一小勺盐，用手抓拌均匀，让盐把里边的水分杀出来。杀出水分的黄瓜吃起来才会脆脆的，这也是黄瓜非常好吃的关键。放在一边杀水的时间，我们切一点葱花。葱花切好以后，装进小碗中备用。然后再切一点大蒜，四到五颗大蒜，把它直接切成蒜末。切好以后，和香葱加在一起。往里边少加一点盐，再加适量鸡精，倒上适量生抽，多倒一点陈醋，放在一边备用。锅里边多倒一点油，然后再加一些花生米进去。咱们先来炒个花生米。用小火慢慢翻炒，大概炒十分钟，花生米表面变色，颜色加深，像这会儿就可以啦。把花生米和油直接倒进之前做好的配料里边，激发出所有配料的香味搅拌均匀，咱们的酱汁就调好啦。这样调出来的酱汁非常香，闻起来都香喷喷的。大概二十分钟左右，黄瓜里边的水就全都刷出来了。用力挤干里边的水分，然后放进一个碗中，把所有的黄瓜里边的水都挤干。这会黄瓜变成这种接近透明色，再把之前调好的酱汁全都倒进来。酱汁一定要稍微多做一些。这样黄瓜才能入味儿。直接翻拌均匀，让黄瓜吸收所有的酱汁。拌匀以后，静置两分钟，再翻拌一下，这会儿就可以装盘啦。一道非常好吃的凉拌黄瓜就做好啦。用这种方法做出来的黄瓜，香香脆脆，非常好吃。黄瓜里边的水分全都被杀出来了，所以黄瓜能够吸收很多的汤汁，吃起来汤汁浓郁，特别香。而且里边加了很多花生，吃起来特别香。黄瓜吃起来特别脆，就像吃榨菜一样。但是比榨菜好吃多了。如果你喜欢的话，就收藏、转发试试吧。这里是百味厨娘，我们下期视频再见喽。